ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആയിരിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് സീറോ ഫൈവ് പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം സീറോ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റടിക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമുക്കൊരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കുമല്ല ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ അതായത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന സമയം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കണം കാരണം എല്ലാ കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ അതിനാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും പറയുമെങ്കിലും കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ സൊല്യൂഷൻ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എന്ന് പേരാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ റൂട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള വാരിയബിളിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂവിന് ആ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന വാല്യൂവിന്റെ പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ റൂട്ട് എന്ന് സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കാണാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് കോട്ടാറ്റിക് ഫോർമുല അപ്പൊ ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഫാക്ടർ മെത്തേഡിലൂടെയും കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമില് മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉണ്ടാവുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ശരി ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ അല്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മ
ഒൻപത് ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ സീറോ ഏത് സംഖ്യയ്ക്ക് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഈ പാർട്ടോ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടോ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതി ഇതിന്റെ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളതിന് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഈസിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാർട്ട് എങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് എങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസിക്കൾ ടു സീറോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് ഫോറിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് സീറോ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉത്തരം സീറോയിലേക്ക് എത്തും കാരണം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ള എന്താ ഇക്കാരം ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ട് തന്നെ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഉത്തരം എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട വില്ല കാരണം എന്താ ഒരു പാർട്ട് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉത്തരം സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സീറോയിലേക്ക് എത്തും നമ്മളെ ഈ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് സീറോ ആക്കിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സീറോ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഈ ഉദാഹരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് ഉത്തരം സീറോ ആവാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ആകും അപ്പൊ ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പം മനസ്സിലായി ഈ പാർട്ട് സീറോ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോറോ അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീയോ ഈ രണ്ടാലൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സീറോ ആകും കാരണം ഇത് പരസ്പരം ഗുണിക്കാനാണ് എക്സ് മൈനസ് ഫോറും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും പരസ്പരം ഗുണിക്കാനാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഈ പാർട്ടോ ഈ പാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും സീറോയിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എക്സിന് വാല്യൂ ഫോർ കൊടുത്താലും സീറോയിലേക്ക് എത്തും മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താലും സീറോയിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ഉദാഹരണം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൾ സീറോ ഇതൊരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവാണ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡിലൂടെ ഈ ഒരു കോട്ടാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളതിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒന്ന് ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് എഴുതാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് സിക്സ് ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെവൻ സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ഇത്രയും കാര്യം ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ബി എന്നുള്ള പാർട
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടുമ്പോൾ എയും പരസ്പരം അതേ സംഖ്യകൾ പരസ്പരം ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് പതിനെട്ടും ആകുകയും വേണം അപ്പൊ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഉത്തരം പ്ലസ് സെവനും അതേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് പതിനെട്ടും കിട്ടുന്നത് ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒൻപതും മൈനസ് ടു ആണ് ഒൻപത് പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തരം പ്ലസ് എ എൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു എനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളതിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഈ കോ ഈ എക്സിന് പരസ്പരം ഇതിനായിട്ട് ഗുണിക്കാൻ പറ്റും ഒൻപത് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒൻപത് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്തായിരുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഏകദേശം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കോമൺ ടേമിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിലും നയൻ എക്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ കോമൺ ആണ് എക്സ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ എക്സിന് എടുക്കാം ത്രീ എക്സിന് എടുത്തു ത്രീ എക്സിന് കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല എത്രയേക്കാരം സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ത്രീ എക്സിനെ ഹരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് അത് ടു എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കി ടു എക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എക്സ് ഹരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആറ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എക്സ് നിന്ന് ഹരിച്ചെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ടു എക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നയൻ എക്സിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈ രണ്ടിലും മൈനസ് ടു എക്സിലും മൈനസ് ത്രീയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ രണ്ടിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല മൈനസ് ടു എക്സിൽ നിന്നും മൈനസ് വണ് കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ടു എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്നും മൈനസ് വണ് കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ത്രീ ഹരിക്കണം മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും ഇവ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് കോമൺ ടേം ആക്കി എടുക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ടിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ടു എക്സ് സോറി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ സിക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടാരി ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നിരിക്കൽ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടോ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് സീറോ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
minus 3 divided by 2 in the good thing. E first the part 0 at tomorrow. Other than the negative second part 0 at the negative 3x minus 1 is equal to 0. Then E minus 1 in a transpose here. Minus 1 is transpose here in a the plus 1 at tomorrow. 3x is equal to 1 plus 1 then e 3 a per third division at the marno then x is equal to 1 by 3 above here part is 0 x in the value 1 by 3 good tamadi here part is 0 x in the value minus 3 divided by 2 in the good tamadi above x in the value in the minus 3 divided by 2 in the good tala or the lingle or 1 by 3 good tala makandia then 0 is equal to 0. Finally, we will say that x in the value is equal to the quadratic equation solution. That is the root. There are two roots. One root is equal to minus 3 divided by 2. That is equal to 1 by 3. That is the solution. That is equal to the root item. Kandatan Sadi Kunade. Then I'm a Vesha method, factor method on factor method like I am at a vehicle, as in the middle term splitage is one done. Middle term splitage in Samet Pratian Shadikanam, other perspiring Kutun the Samet B Aganam, other Potan perspiring Unik, other single perspiring Unikan Samet, AC Maganam. In the Tangana, common term will let them know to wake in the Sanamke, Iranda Lur. Bangla, you first the part of second part of zero acam, zero acam, and the macandia. Chalapomke, Mikavarum, rend solutions, Katan Sadin, Chalpa, or a solution mathematic to low, Chalpa rend solution, Muka, good. A year with Anathamke, rend the solution, a render root of Dunkit, other than Unricale, minus three divided by two in the other lingle, one by three in the other than the solution item of Gandathan Sadisha.